ఇంకా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ ఉంటే చూస్తున్న వాళ్ళు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అండి అలాగే మా ఛానల్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకన్ మీరు ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి వైజాగ్ టెక్క బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాభూషణ గంటల ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం సెయిల్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి ఇది అటెండెంట్ కమ్ టెక్నీషియన్ అంటే ఇంతకుముందు మనకి కళాసి అని పిలిచేవారు కదండి అలాంటిదే సేము ఇది సెయిల్ నుంచి వచ్చిన నోటిఫికేషన్ అండి సెయిల్లో ఉన్న బొకారా స్టీల్ పెయింట్ ఏదైతే ఉందో బొకారా స్టీల్ పెయింట్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇది సో నేను ఫుల్ డి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ ద్వారా క్లిక్ చేసి మీరు ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు అండి సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇదే ఇదండి స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ నుంచి వచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఇది ఇది బొకారా స్టీల్ సిటీ అంటే బొకారా స్టీల్ ప్లాంట్ అంటారు కదండి దాని నుంచి వచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఇది మొత్తం మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది ఇరవై ఇరవై రెండున ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో ఇందులో మనకి వీళ్ళు బొకారో స్టీల్ ప్లాంట్ ఇన్వర్ట్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రామిసింగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ యూత్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ పోస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మోటరైజేషన్ యూనిట్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి వేకెన్సీ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దామండి ఇది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అండి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయంటే మనకు నూట అరవై నూట నలభై ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయండి అండర్జోడ్ వచ్చి యాభై ఆరు ఎస్సీ వచ్చి పదహారు ఎస్టీ వచ్చి ముప్పై ఐదు ఇంకొక పది ఇంకా ఎస్టీ సిఎన్బి అని విభజించాడు సి అంటే కరెంటు బి అంటే బ్యాక్లాగ్ అండి అలాగే ఓబీసీ వచ్చి పదహారు ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చి పదమూడు ఓహెచ్ అంటే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఓహెచ్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు మనకు డెఫినేషన్ చూడండి ఓహెచ్ ఓఏ ఓఎల్ బిఎల్ హెచ్ఎచ్ విహెచ్ అన్ని ఇక్కడ డిజి ఇక్కడ ఫుల్ ఫార్మ్స్ అన్ని ఇచ్చాడు మొత్తం ఓహెచ్కి రెండు హెచ్హెచ్కి మూడు విహెచ్కి ఆరు అదర్స్కి రెండు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కోటాకి ఇరవై ఒకటి ఇవి వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ అండి ఈ వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ మనకి నూట నలభై ఆరు పోస్టులకు సంబంధించండి అలాగే క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ కేటగిరీస్ మీ ఆల్సో అప్లై అగినేస్ ది అండర్జోడ్ పోర్ట్స్ అంటే వాళ్ళు అండర్జోడ్ పోర్ట్స్ కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు అలాగే ఓబీసీ కూడా ఓబీసీ అంటే నాన్ క్రిమినరీ ఉండాలండి అయితే ఈ పోస్ట్కి ఎలిజిబిలిటీ ఎవరు ఎలిజిబిలిటీ ఏంటో చూద్దామండి ఎలిజిబిలిటీ వచ్చి అప్రైజ్ లిమిట్ వచ్చి యాజ్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే క్రూషియల్ డేట్ అంటారు కదా అది ఫిఫ్టీన్త్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ వచ్చి అటెండెంట్ కమ్ టెక్నీషియన్ అండి గుర్తుంచుకోండి అటెండెంట్ కమ్ టెక్నీషియన్ ట్రైనింగ్ ఎన్ఏసి ఎన్ఏసి అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీనికి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి అంటే మినిమం ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటా ఉండాలి అంటే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉండాలి అలాగే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎట్లా ఉంటుందండి ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ నుంచి వచ్చారో వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాగే ఓబీసీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ అలాగే ఎడిషనల్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ పర్సన్స్ హూ విత్ డిసేబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ అలాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్ అని చెప్తారండి ఇవి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే మినిమం ఏజ్ ఎంత ఉండాలంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండాలి ఎప్పుడు యాజ్ ఆన్ ఎప్పుడు అంటే ఫిఫ్టీన్త్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇక ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దామండి ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి అటెండెంట్ కమ్ టెక్నీషియన్ ఈ పోస్ట్ పేరు అటెండెంట్ కమ్ టెక్నీషియన్ దీనికి చూడండి మెట్రిక్యులేషన్ మెట్రిక్యులేషన్ అండ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అప్రెంట్షిప్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ మినిమం వన్ ఇయర్ ఎవరైతే వన్ ఇయర్ అప్రెంట్షిప్ చేసి ఉన్నారో వన్ ఇయర్ డ్యూరేషన్తో ఇన్ డెజిగ్నేటెడ్ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ప్యాంట్ ఎనీ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ప్యాంట్ అండ్ నేషనల్ అప్రెంట్షిప్ సర్టిఫికేట్ ఎన్ఏసి అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని చెప్పాను కదండి ఇదే అండి ఎన్ఏసి అంటే నేషనల్ అప్రెంట్షిప్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి ఇస్యూజ్డ్ బై ద నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ద ఒకేషనల్ ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ సో ఈ సర్టిఫికేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో టెన్త్ క్లాస్ చదివి ఎవరైతే అప్రెంట్షిప్ చేస్తున్నారో స్టీల్ ప్యాంట్లో వాళ్ళ కోసం అండి అయితే ఇక్కడ నోట్లో క్లియర్గా ఇచ్చాడండి చూడండి దిస్ ఈజ్ ద మినిమం ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ద అబవ్ పోస్ట్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వర్టైజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ద దోస్ క్యాండిడేట్స్ హూ పా హూ పోసస్ దిస్ క్వాలిఫికేషన్ డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది
స్టీల్ ప్యాంట్లో అప్రెన్షిప్ చేసిన వాళ్ళకి ఇది ఒక అవకాశం అండి ఇప్పుడు వరకు ఇలాంటి అవకాశం ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు అవకాశం ఇచ్చారు అయితే దీనికి ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయండి మేల్ అయితే వన్ ఫిఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉండాలి ఫీమేల్ అయితే వన్ ఫార్టీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి వెయిట్ వచ్చి మేల్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఉండాలి ఫీమేల్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఉండాలి ద మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ అబో మినిమం ప్రీ రిక్వెస్ట్స్ ఇవన్నీ మామూలు అండి ఇక సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ చూద్దాం ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ద అబో పోస్ట్ విల్ బీ రిక్వైర్డ్ టు ఎపీర్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అండి మీరు ఎవరైతే దీనికి అప్లై చేస్తున్నారో మీరు కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది అది పర్సెంటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇవి పట్టించుకోకండి మీరు ఎందుకంటే మీకు ఫుల్గా రావాలి స్కోర్ మీకు ఎంత మెరిట్ వస్తే అంత మంచిది ఇక వీళ్ళు ట్రేడ్ టెస్ట్కి అంటే స్కిల్ టెస్ట్ అండ్ ట్రేడ్ టెస్ట్ ఉంటుందండి దీనికి వన్ ఇస్ టు త్రీ పిలుస్తారు అంటే ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో ముగ్గురు చొప్పున స్కిల్ టెస్ట్ పిలుస్తారు ఆ స్కిల్ టెస్ట్కి ఎలా తీస్తారంటే మీకు ఫైనల్ సెలక్షన్ అనేది ఎగ్జామ్ ద్వారా జరుగుతుందని చెప్తున్నారండి ఆ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందంటే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయంట నైంటీ మినిట్స్ ఉంటుందంట అది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ దీని పోస్ట్ పేరు ఏసీ టీటీ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ దీనికి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఏమో జనరల్ నాలెడ్జ్ రీజనింగ్ వచ్చి థర్టీ క్వశ్చన్స్ క్వాంటిటీ అప్చ్యూడ్ వచ్చి థర్టీ క్వశ్చన్స్ మొత్తం హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి ఎగ్జామ్ నైంటీ మినిట్స్ నైంటీ మినిట్స్ సో ఇక ద క్వశ్చన్ విల్ బీ క్యారీడ్ వన్ మార్క్ అండ్ ఫర్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉన్నాయి లేదని అడుగుతారు కదండి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉన్నాయండి ప్రతి నా ఒక మార్క్ తీస్తారు ప్రతి నాలుగు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మీరు రా చేసే ప్రతి నాలుగు తప్పులకి ఒక మార్క్ మైనస్ అవుతుంటుంది అనమాట సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉందా అంటే ఉందండి సో ఇక్కడ ఇంకా మీరు జాబ్కి అప్లై చేసే ముందు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి టూ ఇయర్స్ అండి ట్రైనింగ్ టూ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ వన్ ఇయర్ ప్రొబేషన్ ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని ఎస్ వన్ గ్రేడ్లోకి చేస్తారు అంటే ఇంతకుముందు దీన్నే మన వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో అయితే కళాశి అని పిలిచేవారు అండి నెక్స్ట్ మీరు ఇది ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలనుకుంటే జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్కి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఇక పే చూసుకుంటే దీనికి శాలరీ చూసుకుంటే ఇరవై ఐదు వేల డెబ్బై రూపాయల నుంచి ముప్పై ఐదు వేల డెబ్బై రూపాయల వరకు ఉంటుందండి గుర్తుంచుకోండి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ జీరో వరకు ఉంటుంది మీకు శాలరీ ఇది ఇక ప్రోసెసింగ్ ఫీ ఫర్ ద సెల్ బీ పేబుల్ విత్ ఆల్ ది క్యాండిడేట్స్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది క్యాటగిరీ సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎస్సి ఎస్టి అలాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే అందరూ వంద రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుందండి ఈ అందరూ డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ వంద రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకి రెండు వందల రూపాయలండి సో అవు టు అప్లై ఎలా అప్లై చేయాలి ఎలిజిబుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ వుడ్ వుడ్ బీ రిక్వైర్డ్ టు అప్లై ఆన్లైన్ త్రూ సెయిల్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ సెయిల్ డాట్ కామ్ నో అదర్ మెయిన్స్ మోడ్ ఆఫ్ అంటే మీరు కంపల్సరీగా ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలండి ఇది వెబ్సైట్ లింకు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో మీరు ఆన్లైన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఇస్తారో వాటికే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో అప్లికెన్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు కీప్ ద ఫాలోయింగ్ థింగ్స్ రెడీ టు బిఫోర్ అప్లైంగ్ అప్లై చేసే ముందు మీ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండాలి మొబైల్ నెంబర్ ఉండాలి వ్యాలిడ్ మొబైల్ నెంబర్ ఉండాలి దానికి ఎస్ఎంఎస్ అయి వస్తుంటే అడ్మిట్ కార్డు డీటెయిల్స్ అవి కూడా దానికి వస్తుంటే రీసెంట్ రీసెంట్ స్కానర్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ కలర్ ఫోటో ఉండాలండి జేపీజీ ఫార్మేట్లో ఉండాలి అలాగే ఫైల్ సైజ్ కెనడా వచ్చి మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ కేబీ దాటకూడదు అలాగే క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్స్ అప్లైంగ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ అటెండెంట్ కమ్ టెక్నీషియన్ ట్రైనింగ్ మస్ట్ అప్లోడ్ దేర్ నేషనల్ అప్రెన్షిప్ సర్టిఫికేట్ ఈ నేషనల్ అప్రెన్షిప్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీగా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది జేపీజీ ఫార్మేట్లో అప్లోడ్ చేయాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ దాటి ఉండకూడదు సో యువర్ స్కానర్ సిగ్నేచర్ కూడా ఉండాలి స్కానర్ సిగ్నేచర్ బ్లూ ఇంక్ ఆర్ బ్లాక్ పెన్తో పెట్టుకోవచ్చు వైట్ షీట్ మీద స్కాన్ చేసి ఉంచుకోవాలి అది కూడా జేపీజీ ఫార్మేట్లో ఉండాలి హండ్రెడ్ కేబీ దాటకూడదు సో నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పే చేయొచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా కూడా పే చేయొచ్చు డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా పే చేయొచ్చు ఆర్ అప్లై ఫర్ ఆఫ్లైన్ పేమెంట్ బ్యాంక్ త్రూ బ్యాంక్ ద్వారా మీరు పే చేసుకోవడానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇదండి అలాగే ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది
अलगे डोनिंग का लैटर अटेल इच्छा जनरल कंडीशन इच्छार है अंत मेरे एवर अल्लाई एवर अल्लाईकूद जनरल कंडीशन अभी इकट्ड जरिए इवन जनरल कंडीशन अंडी ईडेटी अंत अवसर लेरस चदवी इंपारटे पाइंट्स अभी इकड़ जरिए इक फल इंपारटे डेट्स चुदा इंपारटे स्टार्ट डेट फर् आनल सब अप्लीकेशन वी ट्वी फाइव एट ट्वी ट्वेंटी टू आलरे स्टार्ट क्लोजिंग डेट फर् सब आनल अप्लीकेशन वी फिफ्टी नई ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो क्लोजिंग आफ पेमेंट एंडिंग आपशन इधर विल बी कम कम्यूनिकेटेड थ्रू सेल वे सैट लैटर आ सो एग्जाम एपूटी मुं तरवा टेटेट डेट फर् रिटर्न एग्जामे टेस्ट त्वर तेजेस्टर वील जी सो इधर नोटिकेशन नोटिकेसन अर्थन नोटिकेसन मोस्ट इंपारटेंट गुर्तुदे एसेंशि क्वालिफिकेसन अंडी सो पोस्ट नेम वी अटेड कम टेक्नीशियन अंडी एग्जाम डीटेल आलरे चपा दी का क्वालिफिकेसन एक्त क्वालिफिकेसन होर चूसको मेट्रिकुलेष एंड अप्रनशिप कंप्लीट उ अभी इकड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इंडिया सेल आर उन्ईर अप्रनशिपे पोस्ट की अल्लाई चुस्को कुर सो इधी वीडियो मैं अर्थमान डे किंक डिस्क्रिपन आंक डेसको मतलब चलव वीडियो नचनते लाइक चयें षेर चयी अलगे मोदी सारी मैं चाने चूस्ट वाले मैं ान सब्सक्रैबी थैंक यू थैंक यू फर्वाचिंग नागभूषण गंटला सैनिंग आफ्